朋友们，大家好。今天我忙里偷闲，骑着我的电驴出去，到达一个叫做黄埠的一个村子啊。我发现他们嗯附近的公路啊，这条公路这一段特别的漂亮，这树木非常漂亮，笔直的公路，然后两旁这树啊，有点像图画一样。于是我就想啊，我就用无人机来空拍一段，因为这实在太美了。我相信，如果是那个这种树啊，开花，现在已经开花，或者已经开花过了。如果是旺季的时候，我觉得它的颜色比现在更美。这种树木它开的花应该是红色的，我认为哈。到现在为止，我都不知道它这树叫什么名字。可是呢，这开出的花实在太美了，加上周围的景色真的是无敌，所以我就拍几十秒钟给大家看一看。我飞得比较低，大概是十来米高左右吧，十十一二米，沿着公路飞。像这样的公路其实是非常美的，对不对？好，我飞高一点，大家也可以看到，看得更远了。周围有稻田，有山水。好，我把镜头转到路的这一边，然后大家可以看到这无敌的桂林的山水，这种山的景色。前面这是一些果树，后面就是黄埠那个村子。等一下，我们就去看看这个村子里边到底是怎么样。好，这就是当时比较美丽这这段公路。等一下，我就降落了啊，无人机下来了。等一下，我就骑着电驴，继续往那个村走。首先进入村子之前呢，是这个小学，黄埠小学。我们去小学去看看，因为这里是在上课，这门是关着的，我进不去。我们就在门口看看。可以发现，其实它的校园非常的整洁。这是一所村小啊，我不知道有几年级，好像有个门卫在那里。我不知道几年级啊，它是两层楼的，有很多个教室。这是学校大门外面的景色，路也非常的好，村里的路也非常好。那个、可能是有一个什么电子教育，可能是一个电子设备的公司来安装吧，所以公司的车停在那里，我估计是电教设备。好，现在我来到村里了。这位是你是村干部对吧？不是，我到了，在高了。你不是啊？去年都没走是吧？你能够说普通话吗？<笑><笑>可以啊。可以哈，呃，我看到你们村呐、啊、有这个叫什么，呃，一体化双模式农村污水处理设备，请您说说这个是它的工作原理是怎么样的，或者说你们村有多少户人用这个东西？这个我们村一百一十户，那个生活污水，包括下水道的全部。下水道的生活污水啊,啊，全部集中到这里去理。啊、哦，它的它的原理，它这里有有四个那个污水处理在下面呢。啊、哦，对。它第一步推到一个池子，然后又又过一个池，它有还有好多原理在里面，我们都不不怎么清楚。嗯，它应该是呃通过这个生物的什么、哦、生物发酵，发酵还有。还有那个什么，我，你看那个地方，不知道拍不拍得哪个？他那个，那个示意图啊，对吧？处理过程吧。啊，处理过程。OK。你知道，就是当时做这套设备啊，是政府投资还是村民要自己集资的？不用村民集资了，全部是政府出资的。
花多少钱，你知道吗？估计是几几百万吧。几百万啊、嗯？四百万、五百万？估计是这样。哦。还有这些便民措施的。啊，这个凉亭，啊，也是近年弄的，对不对？也是搞处理的时候修好的。呃，我还还有个问题，像这栋楼啊，他家人是在外面做官的吗？不是，都是普通的农民。那他们怎么有那么多钱？也不，也不算很，像这栋楼也花不了多少钱，估计也都是三四十万左右。三四十万件，但是呢，装修可能也要花。不是，你包包括装修。包括装修啊，嗯、还三四十万。嗯。哦。从外表看不错啊，他们是有人在外面打工吗？没有，都是。不是小两口，那他们的他们的收入来源在哪里？他开了一个小商店，哦，开了个商，还有两口子去外面做工吧，有的时候去做工。像你们这这村的路面是什么时候搞的？零八年，零八年搞的比较早，嗯、也是扶贫的，扶贫的，哦，我还有个问题，像。像这个啊，你说这个污水处理设备，你说你们村是一百一十户，可是我觉得你们村更大。那另外的部分呢？另外的部分还有另一套吗？对啊，他不，他我们村有三套这个污水处理。哦，三套。哦，有三套。三套都是政府投资。对。你们不用出钱。不要农户出钱。那钱从哪里来？国家，国家的钱吗？啊、哦，国家的钱，投资的嘛，嗯，他关键是我们这里，因为我们是在茶江的上游，啊、哦，茶江的上游呢，他，你保护水源，对吗？水源，那、哦、水源下去，呃，限水山的话要。那一个局里以后，他下面呢，茶江的水，他陷阱里面。都可以吃的了。哦，你看见过就处理出来的水啊，比较清，对吧？啊，好清洁的。啊，还有我们这个污水处理出来的，还要放到田里面，又用了净化，才推到。哦，明白明白。嗯。他那个出出水口在在那边下游一点。等于是全部是生物发酵，对吧？发酵。嗯。处理以后。嗯。没有什么，没有什么有害有害的物质。对、哦，我看你们这村好像有一口比较漂亮的水井，对吧？这是以前的是我们，我们，你们小时候来这里挑水吃，我估计对不对？对啊，以前的是全村你都。现在因为家家都有自来水了，所以就不用了。不用，有点荒废了啊。嗯。但是这口井应该是还是活的吧？活的，随时可以吃的。哦，对，里面有小鱼，那肯定是活的水，就是有点脏了啊，有点，有点垃圾。村民的素质还要提高啊！不是，他这个等于荒废了。以前有人在这里活动，比方说洗菜、挑水呀、啊。对，衣服也要人气，对、哦、对不对？它都干净了，现在你荒废了都是荒废了。啊，你看鸭子，跑地鸭，是他们家养的。嗯、<笑>你说就是他们村哦，你们村的这个这家人，他们就是开这个商店，然后呢，然后就可以盖这栋楼，啊、对吧？啊，你看鸭子偷吃了啊！两口子，两口子是打一点短工。哦，在当地打短工，然后盖这样一栋房子，不错啊。这个凉亭也是政府投资的，对吧？是，可能花了六六七万。哦，这个凉亭要六七万啊。这个一般。一般的你做不来，这个是。啊、哦，他不用那个钉子的，对吧？对，这个全部都是。是木头的，木头，他那个是三江的师傅过来做的。哦，三江就我们我们工程现在是三江，不是工程现在是哦柳州那个三江啊，柳州三江就是风雨桥的那个、哦、风雨桥的那种形式。哦
，我看见你们村还有另外一口井，我们去看看可以吗？可以。我的包在这里没关系吧？没事，没用。在村里安全一点啊。现在我们。农村治安还是这个太阳能路灯是哪一年弄的？这个这个是零八年弄的，也是零八年。村、嗯、民出行都是电单车、啊，电单车。不过现在好像村里买那个私家车的人也很多，对吧？多了，基本上基本上每户都有。别说每户，起码百分之八十。百分之八十的农农户都有自己的私家车了。嗯、哦，啊，这口井还是有人用的啊。是啊，就是吃不吃的，就是洗衣服啊什么。哦，这口水就是其实刚才那个和刚才那个山一样的那水，从岩石出来对吧？嗯。你看那个，应该是榕树的那个根。到水里，你看对不对不对？很凉快，这水。一般农村的井啊，都是这里是喝的，第一级对吧？然后第二级是洗菜的，另外一级呢洗衣服的，因为呃一般都是这样分好，就不会形成污染，对吧？竹子，然后这水还可以用来灌溉。这口水挺大的，你看啊，这个是天旱了，还小一点。哦，这里很阴凉啊，夏天热的时候来这里，乘凉，很舒服，对吧？是啊。这口井小时候就有吗？有的。你小的时候也来这里？我小的时候那是没有这个规规模的。后来就是。后来。我们这里住户自己投啊，自己投粮啊，自己投那个呃出资，还有出那个人工，啊、对吧？把弄一下吧，把它弄起来。原来它都是像那个地方一样啊，这样地方稍微弄一下，对，更漂亮一些。今后有更多钱，用大理石可能也更好，或者用青砖石、青石板，我觉得更好。是啊，就地取材那种青石板。嗯。嗯，大石头啊，对，你们村叫什么？黄埔村。黄埔村啊，这是村民自己的车，对吧？对呀、啊。桂溪，对，桂溪。现在几乎好像每家人都盖了那个楼房了，对吧？几乎每家都盖了，没有盖的都是都不不想盖了。不想盖。啊，因为他本身啊，本身在县城了，是在、啊、在在其他地方有房子了，不、啊、不给，没必要了，等于是。对。哦、啊，他这样设计还是比较，相对来说，对本地来说还是比较好看的这家设计吧。嗯，这个设计。相对来说比较先进一点的理念哈。对，他原来就是，不是这个样子，好像后来是装修。哦、啊，装修成这样。好，那谢谢你。今天我觉得这个东西很好啊，对农村来说啊，啊这污水处理设备，等于是不会对环境形成污染啊。是。嗯，这是好事。不过我觉得投资很大啊。政府，我们原来我们学院好像花了蛮多钱来搞这个。哦。污水处理这个花了蛮多钱，我忘记了是在哪个村，我也是看见，应该是莲花某个村，我看见了。还有你们你们村的长沙，现在应该是很多野生动物了吧？因为没有人去砍柴呀、啊，没有人去偷什么东西了，对吧？以前小时候是应该是比较光的，我估计吧。是啊。现在的生态基本上恢复恢复了，嗯，有野东西对吧？有，哦，像那种那种脖子狸啊，脖子狸啊，好，这也是电瓶车这种，嗯，果子狸还有什么？
，野野鸡就是这种，可能也有。野鸡多了。嗯。这个本田基本上是恢复了。一般人都不会上去了，现在不对吧？春天好像有人去上面去，叫淘婶子，对吧？没，没有人去了。啊、哦，没有人去了，太危险了，我估计吧。不是危险，他上不去。毒蛇也多吧？是毒蛇，现在毒蛇太太多了，这好多山的。哦，春天时候很多、嗯、很多毒蛇。他没有必要去。啊、哦，好。这里有鸭子，野鸭子。这是人的鱼塘，对吗？<笑>就是那个水井流出来的水，对吧？就是那家人养的那鸭子，我估计对不对？啊，你觉得这几年的生活对于村民来说变化怎么样？好多了，现在就是说这个生活水平比较提高了好多了。啊，家家好像都安居乐业了。家家都安居乐业，嗯，对啊，对啊，你看他们盖的房子就知道了。农村人盖的房子，我觉得城里人其实还是很羡慕的啊，有独栋的房子啊。那肯定嘛，怎么说呢？这是比较比较适合于养生嘛。对啊。那好吧，那祝你们的生活更加好。